Kisah ini dimulai pada tahun 1915 di sebuah rumah teras kecil di Swansea dan berakhir di halaman depan berita resmi keluarga kerajaan Swedia dengan bendera berkibar setengah tiang di seluruh Swedia dan lonceng berdentang berduka untuk seorang rakyat jelata yang akhirnya menjadi putri yang sangat dicintai. Kisah cintanya dengan pangeran Bertil memang sangat menarik perhatian seperti layaknya dongeng Penantian panjang yang berujung bahagia Akhirnya ia dapatkan Ketika berusia 61 tahun Bagaimana kisah lengkapnya? Yuk langsung aja tonton video ini sampai habis Sebelumnya silahkan subscribe dulu channel ini Serta nyalakan loncengnya Untuk mendapatkan kisah-kisah menarik Dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia Putri Lilian dari Swedia, Duchess of Halland, lahir dengan nama Lilian May Davis pada tanggal 30 Agustus 1915 di Swansea, Wales Selatan. Ia adalah putri dari William John Davis, seorang mantan prajurit yang memiliki kios pasar setelah bekerja di tambang batu bara, dan istrinya Gladys Mary yang bekerja sebagai seorang asisten toko. Lokasi rumah bertingkat tempat mereka tinggal sekarang berada di bawah Quadrant Shopping Center. Kedua orang tua Lilian berpisah pada tahun 1920-an, tetapi mereka tidak bercerai sampai tahun 1939, dan Lilian sebagian besar dibesarkan oleh Gladys ibunya. Lilian merupakan seorang gadis cantik bermata biru yang rendah hati. Pada usia 16 tahun, ia pindah ke London, dan karena penampilannya yang mempesona, ia berhasil bekerja sebagai model fashion dan turut serta menjadi artis pada beberapa bagian kecil film. Ia kemudian menikah pada tahun 1940 dengan seorang aktor Skotlandia tampan yang bernama Ivan Craig. Setelah Perang Dunia Kedua pecah, Craig direkrut menjadi tentara Angkatan Darat Inggris dan berangkat ke Afrika, sementara Lilian tetap tinggal di London bekerja di sebuah pabrik membuat radio untuk kapal dagang Inggris dan melayani di sebuah rumah sakit bagi tentara yang terluka. Pada saat itu, Pangeran Bertil ditempatkan di Kedutaan Besar Swedia di ibu kota Inggris sebagai atase angkatan laut. Pangeran Bertil, Adipati Halan, adalah anggota keluarga kerajaan Swedia. Ia adalah putra ketiga Raja Gustav VI Adolf dan istri pertamanya. Putri Margaret dari Connaught Pangeran Bertil dan Lilian pertama kali bertemu di klub malam mewah Les Ambassadors tak lama sebelum ulang tahun Lilian yang ke-28 pada tahun 1943. Setelah itu, Lilian sempat mengundang Bertil ke pesta koktail di apartemennya, akan tetapi tidak terjadi. Hingga akhirnya, Pangeran Bertil diketahui menjemput Lilian dengan mobilnya. Sejak saat itulah, romansa antara mereka berdua berkembang. Lilian masih menikah pada saat itu, tetapi pernikahannya di ujung tanduk. Craig suaminya ternyata juga bertemu dengan wanita lain selama penugasannya di Afrika. Lilian kemudian bercerai dengan Craig pada tahun 1947 secara damai. Dikatakan Lilian sangat mengagumi Pangeran Betil, Menurutnya, Pangeran Betil merupakan sosok yang sangat memesona dan bijaksana. Selain itu, dalam tulisan 2000 memoir miliknya, ia menyatakan bahwa Pangeran Betil juga merupakan sosok yang lucu. Kembalinya Pangeran Betil ke Swedia dengan kabar hubungannya dengan seseorang yang bercerai menjadi suatu masalah. Pada tahun 1947, kakak tertua Pangeran Betil, Pangeran Gustav Adolf, Duke of Vesterbotten meninggal dalam kecelakaan pesawat. Meninggalkan anaknya Carl Gustav, seorang bayi berusia kurang dari satu tahun sebagai pewaris tahta. Sedangkan dua saudara Pangeran Bertil yang lain telah keluar dari garis suksesi karena menikah dengan rakyat jelata. Dengan demikian, Bertil harus menjadi wali pewaris tahta sampai keponakannya, putra mahkota Carl Gustav, cukup usia untuk naik tahta. Ayah Pangeran Bertil, Raja Gustav VI Adolf, mengatakan pada Pangeran Bertil bahwa ia tidak bisa menikahi Lilian sebab membahayakan kelangsungan hidup dinasti Bernadotte. 
Atas sebab inilah, Bertil terpaksa tidak menikahi Lilian. Mereka menjalani percintaan secara sembunyi-sembunyi, dan mereka tinggal bersama secara diam-diam selama lebih dari 30 tahun. Pada tahun 1976, 33 tahun setelah mereka pertama kali bertemu, Raja Karl XVI Gustav yang baru naik tahta menggantikan kakeknya pada tahun 1973 akhirnya memberi mereka persetujuan untuk menikah. Mereka menikah pada suatu hari yang dingin di bulan Desember tahun 1976 di sebuah kapel kerajaan di Istana Drottningholm. Lilian saat itu berusia 61 tahun, serta Bertil berusia 64 tahun. Ketika Bertil akhirnya memenangkan izin bagi mereka untuk menikah, Lilian juga diberi gelar kerajaan putri dan Duchess of Holland di Swedia Selatan. Tetapi, gelar itu tidak serta merta langsung diterima publik. Lilian ingat melambai kepada suaminya di layar televisi ketika Bertil menghadiri perjamuan hadiah Nobel tahunan yang ia tidak diundang. Dalam sebuah wawancara televisi yang jarang terjadi sebelum pernikahan mereka, ketika pasangan itu duduk bergandengan tangan di sofa, Bertil berkata, ada satu hal yang mungkin kami sesali, bahwa kami belum bisa menikah sebelumnya, sehingga kami belum bisa memiliki anak. Itu sesuatu yang agak menyedihkan. Ia mengangkat bahu dengan sedih, menoleh ke arahnya, dan berkata, tapi bagaimanapun juga, kita masih sangat bahagia, bukan? Kemudian Lilian menjawab, sangat, sangat bahagia. Pengorbanan pasangan ini dan dedikasi seumur hidup satu sama lain mencengkeram hati rakyat Swedia. Cerita mereka telah digambarkan sebagai salah satu roman kerajaan paling menyentuh sepanjang masa. Pesona dan keaktifan putri Lilian juga memenangkan hati pers dan publik. Pangeran Bertil meninggal pada tanggal 5 Januari 1997 di rumah mereka. Dari tahun 1997 hingga 2010, Putri Lilian meneruskan banyak pekerjaan amal suaminya, terutama mendukung badan amal anak-anak dan olahraga. Ia adalah pelindung banyak organisasi dan juga sebagai tamu kehormatan reguler dalam perjamuan Nobel. Putri Lilian juga terkenal karena selera musiknya yang luas, menjadi penggemar berat Bruce Springsteen dan menghadiri salah satu konsernya di Stockholm pada usia 87 tahun. Pada tahun 2000, Lilian merilis biografi hidupnya dengan Pangeran Bechtel. Hidupnya adalah sebuah drama romantis dengan kualitas terbaik, kata penulis Swedia Omar Magnegard yang membantu Lilian menulis memoir tentang kehidupannya dengan Pangeran Bertil. Pada Agustus 2008, Lilian jatuh dan patah tulang paha di apartemennya, dan pada Februari 2009, ia kembali jatuh di rumahnya. Diumumkan pada 3 Juni 2010 bahwa Lilian menderita penyakit Alzheimer dan tidak lagi dapat tampil di depan umum. Ia menjalani tahun-tahun terakhirnya di Villa Sulbaken, rumah lamanya di daerah Jurgarden, Stockholm, dan dibantu oleh tiga perawat. Lilian meninggal di Stockholm pada tanggal 10 Maret 2013 dalam usia 97 tahun, 16 tahun setelah kematian suaminya. Pihak istana kerajaan tidak memberikan penyebab kematiannya, tetapi kesehatannya buruk selama beberapa tahun. Kematiannya datang saat keluarga kerajaan sedang mempersiapkan pernikahan Putri Madeleine dan keluarga itu menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menghabiskan saat-saat terakhirnya bersamanya. Situs resmi kerajaan kemudian mengumumkan bahwa Putri Lilian akan disemayamkan pada hari Jumat di gereja istana di Stockholm, sehingga orang-orang dapat memberikan penghormatan kepada wanita yang selama beberapa dekade dilarang menikah dengan pria yang tinggal bersamanya, yaitu paman dari raja mereka, Pangeran Bechtel. Pemakaman diadakan pada tanggal 16 Maret 2013, disiarkan langsung di SVT dan dihadiri oleh para anggota keluarga kerajaan Swedia. Sementara itu, beberapa acara kerajaan dibatalkan, termasuk perayaan ulang tahun Putri Mahkota Victoria. Sekian kisah dari Putri Lilian. Jangan lupa untuk klik like, 
share, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.